Pace. Pace. È vera. Non è possibile. Sii forte. Risvegliati. C'è stato un problema con quel lavoro.
Dormi? Immagino. Ascolto. Se lo credo succederà. C'è davvero fine a tutto questo? Spero ci sia luce in fondo. Lo credo. Trovati. Vivi. Apri, Apri gli occhi. sonno, alla luce della vita, in costante metamorfosi interiore, la nostra forza di vampa, riscoprendo la potenza rivoluzionaria dell'unione.
후라탕 내려온네 Viene ancora di speranza e di forza incollabile Prendiamo la nostra bandiera per sempre canteremo E il pueblo unido jamás será vencido Queremos vivir, queremos libertad El pueblo unido jamás será vencido Queremos vivir, queremos Buongiorno, benvenute e benvenuti a tutti. Avete appena assistito alla performance del collettivo Casa Giovani del Sole di Gemona del Friuli, che vedrete ancora sul palco questa mattina e che noi abbiamo deciso di coinvolgere perché loro praticano diverse forme d'arte e che ci seguiranno anche durante questo progetto. Oggi presentiamo appunto il progetto Cellulari Accesi, Ciac si gira, interconnessioni, storia e memoria in identiti percorsi di studio coi cellulari, realizzato col patrocinio del Comune di Udine e qui eh, saluto l'assessora alla politica giovanile alle pari opportunitari Anna Facchini, col sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. E a questo proposito porto i saluti e i migliori auguri per il successo di questa iniziativa dell'assessore regionale alla cultura Mario Anzil. Ringrazio i partner del progetto, l'ANED di Udine, la consulta provinciale degli studenti col professore Emanuele Bertoni e col nuovo presidente Nutta Arturo, l'Istituto Friulano di Storia per il Movimento di Liberazione, il Visionario di Udine e NICAM Immagine Video. Ringrazio soprattutto insegnanti, allievi e allievi per l'adesione e la partecipazione a questa giornata. Non sono presenti molte classi che hanno aderito al progetto perché siamo consapevoli che è molto difficile conciliare i momenti di studio in aula con l'attività all'esterno, ma speriamo di avervi tutte e tutti alla giornata conclusiva che abbiamo programmato per maggio al visionario di Udine. Per ultimo, ma non perché sono meno importanti, devo ringraziare tutte le persone che fanno parte del gruppo Scuola dell'Ampi, nessuno escluso. Sapete già che l'obiettivo di questo progetto è la realizzazione di un breve video di circa 8-10 minuti, partendo da quelli che sono i luoghi, le immagini, le storie eh, che sono presenti nella nostra città. Perché l'Ampi è consapevole di quanto sia importante tramandare a voi giovani la memoria di quella grande stagione che, fu, eh, che ci portò alla conquista della libertà e che fu la resistenza, da cui nacque anche la nostra Costituzione. Però noi dell'Ampi riteniamo anche che sia necessario promuovere nuove forme di collaborazione che siano focalizzate, oltre che sull'importanza del ricordo, su nuove modalità di trasmettere la memoria, sul ruolo delle testimonianze e sulla partecipazione a queste attività anche delle comunità locali. Si riesce così a portare alla luce frammenti di storia racchiusi in un edificio in una porzione di città per offrirli non solo a chi ha la consapevolezza e memoria, ma soprattutto a coloro che per età e provenienza non conoscono queste storie. 
un palazzo, una piazza, una lapide, possono essere il punto di partenza di una vicenda, una storia minore, capace di ricollegarsi con la storia con la S maiuscola. Occorre sapere da quale parte della storia noi proveniamo, utilizzando appunto le memorie come antidoto contro l'oblio e come occasione di riflessione, di crescita e di consapevolezza civica. Quindi fare storia per strada, con i cellulari tra le mani, riprendere in modo creativo dettagli importanti nella ricostruzione del paesaggio e della nostra memoria. E in questo percorso sarete accompagnati da esperte, documentaristi e eh, storici e storiche. Nel progettare questa giornata abbiamo pensato che fosse utile anche farvi conoscere chi vi seguirà nel percorso eh, dei vostri video e per questo eh, si susseguiranno sul palco eh, i documentaristi e i registi e vi forniranno anche alcuni esempi di come realizzare un buon prodotto. Però prima di passare la parola ai nostri partner, inviterei qui sul palco Fulvio Luzziconti dell'ANED, che eh, è uno dei principali partner del nostro progetto. Buongiorno a tutti, grazie eh, di essere qui, eh, grazie ai vostri insegnanti che vi hanno, eh, hanno deciso di accompagnarvi eh, in questo percorso e in questo progetto. Io porto il saluto dell'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati Politici eh, di Udine, sezione di Udine, e, e sono particolarmente contento di essere qui per due ragioni. Prima di tutto perché la collaborazione con l'AMPI è una cosa consolidata e per noi molto importante. L'ANED come associazione che ricorda, conserva la memoria della deportazione politica che ricordiamoci in Friuli è stata una pagina particolarmente importante, questa è una delle regioni che ha avuto la percentuale più alta di deportati politici in proporzione alla popolazione e eh, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani conservano una memoria fondamentale che come ha ricordato Antonella Lestani è la memoria da cui nasce la nostra carta costituzionale e la nostra democrazia. La eh, Costituzione nasce dalla resistenza e c'è stata non solo la resistenza armata degli uomini, le donne che hanno impugnato le armi, hanno deciso di dire no al fascismo eh, eh, con la lotta armata, ma anche c'è stata la resistenza di coloro che nella deportazione, nei campi di concentramento, gli internati militari italiani, eh, internati nei campi di concentramento nazisti dopo l'8 settembre hanno deciso di rinunciare, rifiutare ogni appoggio al fascismo. Per noi dell'ANED poi è particolarmente importante questa iniziativa perché, perché si associa a quello che noi facciamo ormai da più di vent'anni, il presidente Marco Balestra eh, è il testimone di questa eh, iniziativa nostra, che è il viaggio della memoria. Ogni anno noi accompagniamo eh, le classi superiori delle scuole superiori della provincia di Udine alla visita a uno o più campi di concentramento nazisti e da qualche anno anche abbiamo associato anche la visita a una delle sedi, la, vicina, la più vicina all'Italia, una delle sedi del programma Azion T4, programma di eutanasia eh, avviato dal nazismo per eliminare le vite inutili. È un momento molto importante perché, come ricordava Antonella Lestani, la memoria non si fa soltanto sui libri, non si fa soltanto ricordando quello che è stato, ma vivendola, ricordando che le vite che eh, hanno dedicato il loro impegno per costruire la nostra democrazia sono state vite molte volte di ragazzi come voi, di adolescenti, quindi lo so che adesso stiamo parlando gli anziani, però... Ecco perché questo è molto importante, è importante che siate voi i protagonisti di questa memoria. I testimoni sono sempre più flebili, per ragioni anagrafiche sono sempre di meno, i loro discendenti, i loro figli, i loro nipoti, eh, anche loro cominciano ad avere la loro età, di conseguenza è importantissimo che questa memoria si conservi proprio anche attraverso il vostro impegno e il vostro lavoro. Quindi grazie di quello che fate, grazie per essere qui e buon lavoro. Approfitto perché lo vedo in sala per salutare 
Marco Balestra, presidente dell'ANPI, dell'ANED, chiedo scusa. E, io adesso chiamerei sul palco per un saluto anche l'assessora Arianna Facchini, che ci segue costantemente nelle nostre attività. Buongiorno ragazzi e ragazzi, buongiorno insegnanti, ringrazio eh, l'AMPI e l'ANED per questo invito, eh, mi, mi complimento con tutte le performance artistiche, dalle percussioni, la musica, la danza, il video. E, mh, io vi porto naturalmente i saluti del sindaco De Toni e dell'amministrazione comunale che sostiene questo progetto. Eh, io trovo che voi facciate un lavoro straordinario e non serve che ve lo dica io, ehm, però eh, la memoria ha un valore inestimabile, è tra ciò che di più prezioso abbiamo e questa città ha tanto da raccontarci, quindi io ragazzi vi auguro che questo percorso possa appassionarvi e arricchirvi, cogliete questa occasione. E ben venga che possiate farlo con uno strumento che, che sapete usare, che conoscete bene come il cellulare e che possiate anche eh, conoscere e avvicinarvi a mestieri interessanti come quelli del cinema, della regia, del videomaking. E quindi nulla, io per oggi vi auguro una buona mattinata e poi ci rivediamo per scoprire i risultati del vostro lavoro. Grazie. Grazie Assessora, avete visto abbiamo anche un'assessora giovanissima, come giovanissimo è il nuovo presidente della consulta provinciale degli studenti, Arturo Nutta, che penso voglia salutare anche lui e spiegarvi perché la consulta ha aderito a questo progetto che abbiamo proposto. Dunque, buongiorno a tutti, io sono Arturo Nutta, come vi ha già detto, sono il presidente della consulta e la consulta è l'organo che si occupa della rappresentanza degli studenti a livello provinciale. Dunque, <coughs> dunque mh, diciamo che uh, ci occupiamo di interfacciarci con uh, la provincia, con la regione, tutti gli organi istituzionali uh, e tutte le associazioni con le quali possiamo stipulare progetti e mh, diverse iniziative tra cui appunto uh, l'iniziativa di cui siamo protagonisti oggi, ossia l'iniziativa um, Cellulari Accesi con Lampi. Perché abbiamo scelto di, asso di associarci a questo progetto? Beh, per questo è un progetto che ha a che fare con la storia e con la sua registrazione. E spesso è vero che la storia si ripete e talvolta i modi attraverso i quali si agisce per fare la storia rimangono simili, anche a distanza di molti anni. Se questo è vero, però, è altrettanto vero che l'età contemporanea ci offre nuove possibilità in merito al modo che abbiamo di registrare questi avvenimenti e queste azioni. Lo sviluppo delle tecnologie da un lato e dei mezzi di comunicazione dall'altro ha infatti fatto sì che oggi ci troviamo di fronte a un nuovo modo di produrre e di condividere fonti storiche. È molto facile produrre delle fonti consultabili, basta prendere in mano un cellulare come quello che sto usando io, come quello che abbiamo tutti noi in tasca, accendere... Um, accendere la fotocamera, fare una fotografia, scrivere un testo, o fare un audio, dopodiché per condividerlo è altrettanto facile, basta appunto condividerlo sui social o su uno dei, numero, o su uno dei numerosissimi siti internet che, di cui possiamo uh, fare fruizione quotidianamente. E per noi è altrettanto facile anche reperire queste fonti, perché infatti sia che esse provengano da Nuova Delhi o, se, o che le abbia fatte il nostro vicino di casa, per noi la fatica è più o meno la stessa, basta digitare e cercarle sul... Uh, su internet. Questi sviluppi ci forniscono numerosi uh, strumenti e capacità senza pari rispetto al passato e se da un lato possiamo trovare dei riscontri positivi nel miglioramento dell'accessibilità al patrimonio comune di informazioni, d'altro canto è altrettanto vero che ci troviamo di fronte a nuovi rischi e no che nascono da queste stesse potenzialità. Basta pensare al fatto che grazie alla rapidità della nostra capacità di condivisione delle informazioni e al funzionamento degli algoritmi dei social media, la velocità di diffusione delle fake news è di sei volte superiore rispetto alla, di alla diffusione di notizie vere e alle loro smentite, e alle smentite delle fake news ovviamente. 
Dunque, se è vero che l'uso di queste nuove piattaforme, di questi nuovi sistemi di comunicazione si è diffuso e si sta diffondendo in maniera fulminea, nel giro di un attimo un'applicazione come TikTok, come Instagram, può fare milioni se non miliardi di fioritori, non è altrettanto vero il fatto che si, diffonda una consape- che si diffondano le informazioni in merito a quelli che sono i rischi e le potenzialità di questi strumenti, e tantomeno una formazione che ci possa permettere di costruire una consapevolezza in merito alle capacità e ai rischi ad essi legati. Dunque noi siamo convinti come consulta studentesca che associarci a un progetto del genere possa promuovere eh, un utilizzo consapevole, un utilizzo che eh, a sua volta eh, faccia sì che sviluppiamo consapevolezza in merito ai mezzi che utilizziamo come il progetto Chuck Sigia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento e un buon lavoro. Dove stiamo andando? Cosa sentiamo davvero ogni giorno smuoverci, toccarci nel profondo? Come agiamo ogni giorno rispetto alla nostra volontà di agire o restare indifferenti? Come reagiamo di fronte alle ingiustizie, alle violenze? all'illegalità presente in questa società, ogni giorno, quando siamo a scuola, a casa, con gli amici. Ve lo siete mai chiesto? Ve lo siete mai chiesto perché alcuni ridono di fronte a certe tematiche? Certo, magari per alcuni è una questione di superficialità, ignoranza, disinteresse, ma la realtà è che per molti ciò avviene per paura. Noi non vogliamo ascoltare perché una volta ascoltato non si può tornare indietro. La coscienza impone una presa di responsabilità rispetto a quella consapevolezza che abbiamo acquisito. Oppure siamo così abituati allo schifo che ci circonda che ormai non ci facciamo nemmeno più caso, presi come siamo dai nostri diversivi. Sapete, c'è un conflitto poco distante da noi, in Ucraina, dove sono già morte oltre mezzo milione di persone. Ed è un numero destinato a salire. Per non parlare del conflitto israelo-palestinese, dove sono morti oltre 15.000 civili, bambini, donne. Ci sono bambini in quelle regioni che non hanno mai visto un giorno di pace nella loro vita. E ci sono altri conflitti in divenire, a Taiwan, in Iran o nella penisola balcanica. D'altronde, noi siamo immersi in un sistema criminale integrato, un sistema dove il denaro e l'interesse economico al di sopra di ogni altro valore, ed è una cosa che ci riguarda tutti, tutti noi, che ci piaccia o no. E voi direte, ma che centro io? Cosa posso fare io? È lo Stato che deve intervenire, è lo Stato che deve difendere, è lo Stato che deve prendere provvedimenti. Cosa posso fare io? Ma chi è lo Stato, ragazzi? Ditemi chi è lo Stato. Forse ormai lo immaginiamo come un'entità così lontana, impalpabile su cui non abbiamo alcun potere. Ma ragazzi, lo Stato siamo noi. Lo Stato rispecchia ciò che siamo noi. I nostri interessi, la nostra cultura, ma anche la nostra ignoranza e la nostra indifferenza, soprattutto.
penso che ci sia un tempo giusto per ogni cosa un tempo per ridere un tempo per scherzare perché no? anche un tempo per la noia ma ad un certo punto deve arrivare il tempo del coraggio il coraggio di guardare in faccia la realtà di ripartire da lì dalla consapevolezza dall'azione dall'unione soprattutto un tempo per vivere e non per sopravvivere
Io sono Benedetto Parisi e faccio parte del gruppo scuola dell'Ampi di Udine. Insieme a me merita di essere nominata e ricordata Rosanna Boratto. Perché sostanzialmente questo progetto deriva da una sua intuizione. E io sono qui per presentare quello che è stato un po' il papà di questo progetto Cellulari Accesi. Noi l'anno scorso, Rosanna Boratto ed io, abbiamo insieme a varie classi di alcune scuole eh, realizzato cinque video eh, che trattano biografie di partigiane e momenti della resistenza. Li vedrete subito di seguito eh, uno all'altro. Ed eh, è stata l'intuizione di Rosanna Boratto che li ha fatti nascere perché noi facevamo dei percorsi per, per la città eh, soffermandoci su luoghi che hanno visto episodi della resistenza, pietre d'inciampo e così via. E Rosanna ha detto una volta, mi ha detto, ma perché invece di fare una semplice passeggiata che poi magari eh, lascia il tempo che trova, si dimentica con una certa facilità quello che si è visto, perché non lanciamo l'idea ai ragazzi di usare i cellulari per riprendere quello che si vede e per costruire successivamente un video. E così è stato, così è successo e da quello è nato questo che stiamo presentando oggi. E non, non vorrei dire altro perché adesso noi vedremo di seguito i cinque video. Tenete presente che forse eh, scontano un po' il fatto di essere i primogeniti di, questa, di, questa, di questo parto e per cui forse ci saranno anche delle ingenuità. Comunque eh, è una, una partenza che contiamo di eh, migliorare ed approfondire con questo progetto che voi state eh, vedendo nascere oggi. Allora adesso possiamo vedere i cinque video e dopodiché io tornerò sul palco e inviterò una classe eh, che ha partecipato a uno di questi video e sperando che ci dicano qualche impressione su cosa ha significato per loro quell'esperienza lì. Partiamo. Cecilia nacque il 26 ottobre del 1914 ad Udine. Viveva in una famiglia di semplici costumi, profondamente religiosa e all'epoca all'avanguardia per aver permesso alle figlie di raggiungere gradi accademici elevati. Nel 1942, dopo aver finito gli studi e interrotto una carriera di insegnante, frequentò un corso nella Croce Rossa Italiana come infermiera volontaria. Da qui iniziò la sua vita da partigiana. Quando finivo il mio turno, nel centro di raccolta del Tempio Ossario, correvo, stremata, verso l'ospedaletto delle scuole di Via Magrini, dove assistevo altri feriti. Lavorando come staffetta, corriere e propagandista della stampa clandestina, passavo sempre meno tempo con la mia famiglia. Un giorno andai con Fabio al bar Cotterly per incontrare Mauro, un nostro compagno. Subito vidi lo sguardo spaventato di Mauro mentre ci diceva «Non sono solo, ci sono delle spie in borghese!» Corsi via con Fabio, verso una casa sicura. Sapevo che se fossi fuggita, le SS avrebbero preso la mia famiglia. 
Decisi quindi di non andare con Fabio e tornai a casa. La sera stessa arrivarono i nazisti ad arrestarmi. Era il mese di gennaio 1945. Sono stata condotta al carcere del Coroneo a Trieste. Mi hanno torturata per diversi giorni. Non ho mai parlato. Così sono finita alla risiera di San Sabba. Di me non si è saputo più nulla. Eravamo una famiglia numerosa. Io ero la penultima di dieci fratelli. Si leggeva molto in casa nostra, soprattutto quotidiani come l'Avanti o l'Unità, perché mio fratello Giovanni si era iscritto al Partito Comunista. Nonostante fossi ancora molto piccola, andai a fare apprendistato da una sarta e riuscì ad ottenere un lavoro presso l'industria d'abbigliamento Basevi, a Udine. Mio fratello Tello e mio padre, negli anni successivi, persero il lavoro e allora io contribuì all'economia familiare con piccoli lavori a domicilio. Ma nel 1938, con l'emanazione delle leggi razziali, persi anche io il lavoro perché il proprietario Basevi era ebreo. La prima cosa che feci nel 1943 fu strappare la foto del Duce appesa in fabbrica. Poi, a settembre, Peritz, che conoscevo da tempo, mi chiese di entrare nella resistenza. Era giunto il momento di mettere in campo tutte le forze per combattere il fascismo, per cui mi licenziai e diventai staffetta della Brigata Garibaldi, con il nome di Giulia. Con la nostra bicicletta, io e le mie compagne trasportavamo documenti, armi e tutto ciò che potesse servire ai partigiani in montagna. 
Il ruolo di noi donne diventò quindi fondamentale all'interno della resistenza. Eravamo in molte e determinate più che mai. Quelli furono anni importanti per l'inizio dell'emancipazione delle donne, che per la prima volta parteciparono attivamente alla lotta politica, battendosi non solo per la liberazione dal nazifascismo, ma anche per ottenere i diritti fondamentali ancora negati. Il 16 dicembre 1944 venne arrestata. Stavo andando a portare i materiali per la propaganda ad un altro partigiano, quando fui arrestata dai fascisti della Tagliamento. Mi portarono in via Spalato, dove mi interrogò l'interprete del comando delle SS di Udine, Kitz Müller. L'11 gennaio 1945 fui deportata a Ravensbrück e affrontai quelle che vengono definite le Marce della Morte, un tragico girovagare per la Germania degli ultimi giorni di guerra per evitare l'avanzata degli alleati. Feminist Camuering, Capolsin, Si sumin di mangià, Cence Podè, O schiavalti une, E ie da ora morì. C'è no aie, Do la isena sud, Ma io, C'è puè di fa. Durante una di queste marce riuscì a fuggire assieme ad altre deportate, ma tornai a Udine solo il 27 ottobre 1945. Con la resistenza abbiamo ottenuto tanto, ma dobbiamo tenerci ben stretti tutto ciò. Dobbiamo continuare a lottare sempre per la libertà dei popoli, per la giustizia sociale e dobbiamo cercare di rimanere riuniti per agire verso un interesse comune. Ragazzi, divertitevi, ma allo stesso tempo siate giovani che pensano, che si informano, che leggono. La mia è stata una gioventù oppressa. Non si poteva leggere ciò che si voleva, bisognava farlo di nascosto. Voi, oggi, siete liberi e avete tutte le possibilità di poter conoscere il mondo attorno a voi. Approfittatene, perché avete un compito davvero importante all'interno della società, quello di essere contro l'indifferenza. Noi lo siamo stati tempo fa e siamo riusciti a cambiare le cose, ma ora tocca a voi, che avete già in mano il futuro. Non abbiate mai paura di dire la vostra, non abbiate mai paura di dire le cose come stanno, di dire la verità. Siete voi il cambiamento. Il 27 gennaio viene celebrata la giornata della memoria al fine di commemorare le vittime dell'olocausto. Noi, studenti della classe prima B del liceo Stellini, per ricordare ciò che è accaduto, ci teniamo a raccontare le storie di tre deportati che hanno vissuto proprio a Udine, Cecilia De Ganutti, Elio Morpurgo e Gian Battista Periz. Abbiamo avuto l'occasione di conoscere le loro vite grazie ad un percorso guidato da Benedetto Parisi e Rosanna Boratto che ci hanno illustrato le pietre di inciampo dedicate a questi tre personaggi. Adesso lasciamo spazio ai loro racconti. Io sono Cecilia De Canutti. Durante la Seconda Guerra Mondiale mi sentivo in dovere di aiutare la mia patria in maniera concreta. Così sono diventata una croce rossina. Ero in stazione quando passavano i vagoni piombati carichi di internati militari e cercavo di prestare soccorso a quei poveri ragazzi come meglio potevo. Di fronte a tanta sofferenza, la mia decisione fu presa senza incertezze. Divenni partigiana. Dopo pochi mesi, però, un compagno tradì. Riuscì a sfuggire alla cattura, ma decisi di ritornare a casa dai miei familiari perché non volevo che subissero ritorsioni dai nazisti. Iniziò così il mio calvario. Sono stata arrestata e portata in prigione dove venne interrogata e torturata per rivelare i nomi dei miei compagni, ma io non parlai mai. Prima di essere portata in risiera, vidi mia sorella, che mi rassicurò perché mi disse che in famiglia stavano tutti bene. Morì il 4 aprile 1945. Malato e vecchio, sto casciato su un lettino d'ospedale. La guerra è fuori intorno a noi. Ma qui ci sentiamo sicuri. Qui è quasi come a casa. Pensavo questo poche ore fa, fino a quando abbiamo sentito un autocarro sgommare in strada. Ormai ci eravamo abituati, passavano ogni giorno. 
sentivamo questo rumore sinistro, ma piano piano si allontanava. Quella volta no. Loro sapevano bene dove fermarsi e chi dovevano prelevare. Noi, i prei. Presto mi ritrovai giù dal lettino, stordito intorno a me un turbine di latrati imperiosi. Le SS ci insultavano come si urla alle bestie. Ci caricarono su di un autocarro piombato. Sentì le forze abbandonare il corpo. Ancora qualche sospiro. La bocca mi si serra e gli occhi si chiudono. L'uomo è un essere contorto, spesso malvagio. Ma io, nonostante tutto, credo ancora nel cuore delle persone. Sono stato sempre un antifascista, coerente con le mie scelte, e ho sopportato il carcere e le violenze del regime per tutto il ventennio. Dopo l'8 settembre aderì alla resistenza, ma nel gennaio del 1945 venne catturato e portato prima alle carceri di Udine dove mi torturarono. In seguito fui deportato a Mauthausen, dove, anche se con debolezza e fragilità, fui per i miei compagni di lager un esempio di coraggio e di orgoglio. Cercai in tutti i modi di portare aiuto ai miei giovani compagni, stroncati dalle condizioni inumane in cui ci avevano costretti. Divisi con loro la misera razione di cibo che ci distribuivano, ma fu inutile, e anch'io, come loro, cedetti. Il 3 marzo del 1945 cessai di vivere. Il campo fu liberato il 5 maggio. Voi tornate dall'altro mondo, lo so, non deve essere lontano. Solo ieri siete partiti carichi e oggi siete già di ritorno. Perché questa fretta? Avete così poco tempo? Presto sarete vecchi come me, logori e grigi. Testimoni muti di un tale carico, di una tale pena. In silenzio. Tutto avete osservato. Oh, ditemi, vagoni. Dove andate? Dove avete portato a morire il popolo ebraico? Non è colpa vostra. Vi caricano e poi vi dicono andate. Vi fanno partire pieni e tornate vuoti. Voi che tornate dall'altro mondo, ditemi una parola. Vi prego, luoghe. Parlate. E io... Io piangerò. Nasce a Udine in una giata famiglia ebrea. Il 10 ottobre 1858, suo padre, Abramo, nativo di Gradisca di Sonzo, è un banchiere. La madre, Rebecca Carolina Luzzatto, è originaria di Gorizia. Si diploma al Regio Istituto Tecnico, intitolato nel 1873 dall'economista friulano Antonio Zanon. Nel 1889 diventa sindaco. È il primo sindaco ebreo in Italia e lo sarà fino al 1895, quando viene eletto deputato nel collegio elettorale di Cividale del Friuli. Per sei legislature consecutive, 
Morpurgo è alla Camera dei Deputati, ricoprendo la carica di sottosegretario di Stato del Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro dal 1916 al 1919. Nel 1920 è nominato senatore del Regno. Nel 1938, in seguito all'emanazione delle leggi razziali, la sua carriera pubblica si arresta. La persecuzione dei diritti si tramuta presto in persecuzione delle vite. Elio è malato, viene ricoverato presso l'ospedale, sotto falso nome. Non basta, una delazione porta due SS al suo capezzale. Lo trascinano, così come si trova, su un automezzo militare e lo conducono a Trieste, alla risiera. È il 26 marzo 1944. Tre giorni dopo è su un vagone bestiame piombato. Un testimone lo intravede da una fessura durante una sosta a Tarvisio. È rannicchiato in un angolo e si lamenta. Forse invoca il nome dei suoi cari. Elio muore durante il tragitto, ma del suo corpo si perdono le tracce. Recenti studi individuano una prima sepoltura della sua salma nel cimitero di Zwickau in Sassonia con il nome di Badoglio, comunemente attribuito agli italiani ritenuti al pari di Badoglio traditori. A conferma della generosità che ha contraddistinto la famiglia Morpurgo, il figlio Enrico ha donato alla città di Udine, con l'ascito testamentario, il palazzo che il nonno Abramo aveva acquistato nel 1871 dai conti di Valvasson. Lo scalo ferroviario di Via Butrio è deserto, abbandonato, dominato dal silenzio. La vita nella città si svolge altrove, oggi come allora. Qualche raro passante, pochi rumori attutiti, che posto è lo scalo di Via Butrio? Che interesse può rivestire? Non c'è niente, che, ma qui è accaduto... Nessuno aveva segnalato al posto di pronto soccorso della stazione di Udine l'arrivo di quel treno. Le disposizioni erano state impartite in sordina dalla superiore autorità tedesca, direttamente ai propri dipendenti. Quattro vagoni staccati dal convoglio al cosiddetto scalo butrio. Erano finiti su un binario morto, lontano dalla stazione, lontano dalla vista di tutti. Erano i vagoni degli ebrei, di quelli più sfortunati che non avevano avuto una porta amica a cui bussare o non avevano osato rivolgersi agli amici per non esporli alle feroci rappresaglie naziste in caso di delazioni, perquisizioni, rastrellamenti. Chi era al corrente di quanto avveniva nelle stazioni ferroviarie? Chi dirigeva il traffico infernale che sconvolgeva l'Europa intera? Chi aveva riempito quei vagoni piombati di uomini, donne e bambini? A Udine, quelli che sapevano, quelli che avevano a che fare con quel tipo di operazioni, quelli che impartivano ordini o li eseguivano erano molti. Alcuni portavano la divisa delle SS, altri agivano in abiti borghesi, come gli agenti della Gestapo o i funzionari fascisti ai loro ordini. 
Lì si trovava in uffici allestiti in un liceo pubblico come lo Stellini, oppure in luoghi privati, come una villa un po' appartata, all'inizio di Viale Volontari, dove venivano interrogatori e torture. Molti di loro erano degli esperti di quel tipo di operazioni, si erano fatti le ossa in Polonia, avevano eseguito gli ordini, avevano distrutto le prove dello sterminio e poi fatte le valigie, sempre pronti e diligenti esecutori. Si erano trasferiti nella zona di operazioni di litorale adriatico, rapaci, pronti a dare il loro apporto al governo del terrore. Giardin Grande non era più il luogo delle feste popolari o dei grandi raduni, ma uno spazio circoscritto, entro una zona di sicurezza, in cui cavalli di Frisia, sentinelle e stretta sorveglianza erano l'emblema della guerra e dell'occupazione straniera. Chiamo a dire due parole, chi ne ha voglia, gli alunni della attuale seconda liceo dello Stellini. Venite ragazzi, dai. Un, un brevissimo ricordo sarebbe... Anche perché questi ragazzi sono recidivi, perché sono impegnati da poco in un nuovo progetto. Devo dire che è stata una bellissima esperienza questa con loro perché sono stati entusiasti e hanno partecipato con piena convinzione. Coraggio, parli tu Elia? Eh sì, mi hanno, mi hanno obbligato. <ride> Come, come già anticipato siamo la seconda B del liceo classico Stellini e l'anno scorso abbiamo, ehm, abbiamo iniziato questo progetto collaborando appunto con Benedetto Parisi che ringrazio molto per la possibilità che ci ha offerto. È stato un progetto molto, molto interessante e sicuramente l'idea di partecipare di nuovo a questo progetto ehm, quest'anno è molto eccitante. E, Nulla, si può dire che mh, è stata un'attività particolare e fuori dal comune perché mh, sono delle cose che non capitano ogni giorno e è stato bello partecipare a questo progetto. Grazie. Eh, eh, buongiorno a tutti e a tutte, ringraziamo ancora Benedetto e Rosanna per la grande possibilità e possiamo dire che questo progetto ci è piaciuto molto perché ci ha, ci ha aiutato a sviluppare magari conoscenze che prima non avevamo e anche abbiamo molto messo in pratica delle, delle varie possibilità che tutti hanno e che spesso non mostrano. 
e questo progetto che ha permesso di utilizzare i cellulari che tutti usano ogni giorno per messaggiare sui social è stato molto riformatore, innovativo in questo senso perché ci ha permesso di riprendere la storia del passato e un po' rielaborarla in questo video che abbiamo elaborato e quindi ringraziamo ancora tutti quanti e grazie. Ok, gra grazie ragazzi e vedrete che e ragazze ma... e vedrete che quest'anno faremo ancora meglio. Sì, grazie a tutti intanto per essere qua e come è stato già accennato noi siamo Casa Giovani del Sole e siamo un collettivo di artisti che attraverso un lavoro personale ricercano i propri talenti, quindi ballo, canto, recitazione, videomaking o giornalismo e li mettono a disposizione per cercare il cambiamento innanzitutto dentro di noi e poi portarlo fuori ecco, nel mondo esterno. Noi collaboriamo con Antimafia 2000, una rivista online che si occupa di antimafia ma anche altre tematiche eh, su diciamo, le vi principali vicende mondiali e il movimento artistico Our Voice. Cercateci sulla nostra pagina Instagram, Casa Giovani del Sole, se volete approfondire eh, quello che trattiamo, ma anche se volete ecco, partecipare, se volete mettervi a disposizione eh, in quello che facciamo, nelle nostre attività, eh, nell'ambito dell'attivismo sociale, ecco, quindi eh, contro la guerra, contro le mafie, eh, contro le ingiustizie sociali che viviamo ogni giorno. Come potete vedere sono artisti, ma anche artisti emozionati, perché... L'abbiamo organizzata assieme questa giornata, e anche con molto coraggio. Io li ho conosciuti, ho conosciuto questo gruppo di ragazzi durante due performance che avevano fatto di denuncia civile. Una volta erano in piazza Matteotti e hanno, diciamo, si sono cimentati in quello che voi avete visto nel video Guernica. Vi garantisco che vederlo dal vivo colpisce ancora di più. La seconda volta li ho visti alla festa della, del lavoro il primo maggio a Cervignano, dove sempre con una performance, sempre con gli elmetti gialli antinfortunistici, hanno denunciato le morti sul lavoro. Io auguro a tutto questo bellissimo gruppo di persone di avere tanto successo, perché so che hanno cominciato a girare anche l'Italia. Ci seguiranno per tutto il progetto perché credo Francesco, perché devo imparare bene tutti i vostri nomi, seguirà, verrà ogni tanto a fare delle riprese mentre ci saranno questi percorsi e poi ci sarà appunto questo evento finale dove loro sono invitati ancora una volta a partecipare. Adesso se ci sono delle domande sui video, su come fare, sul regolamento, anche per conoscere loro, per capire le loro passioni, il microfono è aperto. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Sì, eh, lo so, sono, fanno finta di essere timidi. C'è qualcuno che vuol dire che impressioni ha avuto da spetta dallo spettacolo di oggi, quello che abbiamo cercato di offrirvi? Paura. Non c'è neanche un insegnante, qualcuno che vuole intervenire, altrimenti... Noi salutiamo. Allora, io mi auguro di vedere dieci, perché sono dieci, le... ecco, ecco, prego. Io volevo chiedere se si poteva proporre più di un video per classe o comunque per gruppo. Sì, perché no? 
se avete tempo, eh, diciamo che le classi, il numero di classi che noi dovevamo raggiungere per poter avviare il progetto era 10, noi l'abbiamo. Se una classe vuol farne due, nessuno vieta di farlo, ben venga. Ecco. Tanto poi noi abbiamo anche una giuria, un comitato scientifico che dovrà valutarli tutti, in ogni caso li proietteremo tutti al visionario, tutti quelli che parteciperanno e poi penseremo anche a chi, chi premiare, se premiarvi tutti assieme, ci stiamo ancora ragionando perché ogni volta è sempre un'emozione vedere storie che io conosco ormai da tanti anni, vederle interpretate e lì si vede il carattere, le personalità di ogni ragazza e di ogni ragazzo. Grazie. Allora, se non c'è altro, io vi aspetto, ci saranno Benedetto Parisi, ci, saranno, ci sarà Rosanna Boratto, ma ci sarà ad accompagnarvi anche Paolo Comuzzi, perché... Le risorse loro le hanno, ma siete veramente tanti, quindi ci sarà anche Paolo Comuzzi, un altro storico Tommaso Chiarandini. Ci vediamo a maggio, per quello che conta. Poi spero di vedervi anche a un 25 aprile, perché adesso avete imparato quali sono le, le pietre, i monumenti. Molti di voi adesso guarderanno, alzeranno gli occhi o guarderanno a terra quando camminano per Udine. Okay? Un grande ringraziamento a Casa Giovani del Sole, fate un passo avanti, mi, vi meritate questo ultimo applauso. Grazie.